so hi friends uh, welcome back so this particular uh, video lo manu, uh, basic ga css lo asla oka html document ki css ni ela add cheyali anedi ee oka lesson yokka mukhya uddesham meeku in case youtube like ya seo skills ani kottunna appudu basic ga ee website untundi uh, sorry ee youtube channel uh, already meeku previous lesson lo cheppinatlu CSS nets kunde mundu kunchimo essential skills and foundation skills and at HTML lo make the pansari ga wunda one day chala best uh, recommended approach in case make uh, CSS uh, sorry HTML knowledge lane up to tapakunda yes you skills like a HTML telugu lo waka 42 videos on navi avi waka sar me check just kondi okay so make YouTube like a yes you skills and type just up to each channel is tundi ledu on kunte <coughs> www.seoskills.in and a website low. It could make HTML watch on YouTube and a footer low. It could have a link on the Dean Pine click chase Napur Koda mirror direct to YouTube low on HTML Telugu tutorials. Connect to what's okay. So, e video lamano HTML yoka syntax ala yuchali. So Basic ga meko yeni HTML document. Anta nena HTML5 kani XHTML gurinchi gani ipre mano matlaat ledo. Basic ga meko HTML page allowance tunde ante. Uh, first HTML tag ani the mandatory ga mention cheyali. Din taravata meko uh, head ani the tunde. Din taravata meko uh, web page yaka name. Especially e title ani the meko SEO tags kena kostunde. So meno SEO tags in HTML ani vaka tutorial gorane na upload jaise na YouTube lo. Especially ani Telugu lo. So ikkar meko uh, how to add CSS in HTML document and then I can type just an okay I did page title on what I like a title and any put close just as I know that about the you could know you had done it on a close just enough that about the body tag open Jesse I like a body tag and quote a nano close just a money put okay so the interval and I know HTML and a close just a number basic guy the uh HTML 5 can he XHTML and mano chapa code in the country you have a document on an OV basic structure as an HTML low make a doc type on a the mandatory go a valley so HTML 5 code doc type on to the allag a XHTML code doc type on to the present man on it's gonna time the matter on your structure and a make more than enough okay then man of a template got a save to use basic template and chapter so it could say for example in body low of a simple h1 tag welcome to seo skills identity digital branding and marketing hub okay it is now your caption put in the knock sir name save as a desktop low it is the SSIO and lesson 2 dot HTML and then save just a it puts it on the make HTML on the colors one name are for you and they blue color low on the any tags so he color low on it one nicoda make of HTML it is so then in any put a browser low run say alien to run a menu like a little launch in Chrome and a click just a direct to make the browser low yoka HTML page in a display just in the easy basic structure okay welcome to SEO skills digital branding and marketing hub and it could do it could an end in just another day in the basic of the name and turn to sorry he had to one of the compulsory close early fine okay he had to one another basic guy HTML load in a tag under okay so the new cup color and the text color what's to background color what's to anything the name are sally and a monica basic the selectors were into the early selector and then tante yoka e h1 law for on my content your copy rents and then mark sally and a css low selectors new just are i didn't know because i screenshot children day so selector allowed to nante e h1 no then is selector under than yoka color color colon a color colon and a the valley are blue so, this semicolon and the basic the statement is the end of the end. And the color is the text color and the text color is the only color in the end. So, the font size is equal to 12 pixels. So, the statement is the end of the end. This is the most important basic declaration. This is the most important in the flower bracket. So, I will hide this screenshot. This is the most important thing. This is the most important thing. This is the most important thing. So, the only property under a colon mandatory on the only value under the only separator under the water is a second property the animal a colon is the done value you want to make a little bit of declaration under the only selector under and basically in the elements on my work a selector 
ఒక డిక్లరేషన్ మరి డిక్లరేషన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక ప్రాపర్టీ ప్లస్ కోలన్ తర్వాత దాని యొక్క వాల్యూ ఓకేనా ఫైన్ ఇది బేసిక్ సిఎస్ఎస్ యొక్క డిక్లరేషన్ ప్లస్ సెలెక్టర్స్ ఇది ఎలా రాయాలో నేను చూస్తాను ఇక్కడ ఎక్కడ చూద్దాం సో ఎప్పుడు కూడా సిఎస్ఎస్ మనం టైటిల్ ట్యాగ్ తర్వాత రాయడం అనేది బెటర్ అప్రోచ్ ఇప్పుడు నేను స్టైల్ అనేది ఒక ట్యాగ్ ఓకే ఈ స్టైల్ని ఇక్కడ నేను క్లోజ్ చేశాను అంటే బేసిక్గా సిఎస్ఎస్ని మనం డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఇది స్టైల్ ట్యాగ్ ద్వారా డిఫైన్ చేయాలి కానీ ఓల్డ్ బ్రౌజర్స్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ టైప్ అనే అనదర్ యాట్రిబ్యూట్ ఇచ్చి ఈ డబల్ కోలన్లో టెక్స్ట్ స్లాష్ సిఎస్ఎస్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఓకే సో వన్ మినిట్ ఇది ఎక్కడ ఉండాలి ఈ డబల్ కోలన్ లోపల ఉండాలి ఇన్ ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి దీని యొక్క కలర్ నేను మార్చాలి ఓకే ఇది దేని లోపల ఉంది ఈ హెచ్ వన్ అనే ట్యాగ్ లోపల ఉంది సో ఇక్కడ నేను హెచ్ వన్ అనేది సెలెక్టర్ అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు నేను మనకు రేడబిలిటీ బాగుండాలి అన్నప్పుడు ఇలా రాయడం బెటర్ ఓకే హెచ్ వన్ ఈ ట్యాగ్లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం కూడా దాని యొక్క కలర్ ఏది కావాలి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నచ్చిన కలర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డబల్ క్లిక్ చేసి నాకు ఏ కలర్ కావాలి సే ఈ కలర్ కావాలి దీని యొక్క కోడ్ వచ్చి దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఎలిస్ట్రేటర్లో ఉన్నాను ప్రజెంట్ నేను మీ వన్ మీరు ఫోటోషాప్ కావాలంటే దాన్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేశాను దాని తర్వాత సెమికోలన్ ఇచ్చాను ఓకే సో ఎప్పుడు కూడా మీరు డబల్ కోడ్స్లో ఇవ్వడం అనేది బెటర్ అప్రోచ్ కానీ నేను ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను ఫైల్ సేవ్ ఒక్కసారి నేను దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను చూడండి ఆటోమేటిక్గా వెల్కమ్ టు డిజిటల్ బ్రాండింగ్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్నే నేను కొంచెం డార్క్ షేడ్లోకి వెళ్ళిపోయి దీన్ని మళ్ళీ కాపీ చేసుకొని కాపీ ఈసారి నేనేం చేస్తున్నానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇస్తున్నాను బిఎస్సీకే జిఆర్ఓ యువి అండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఫన్ కలర్ ఓకే ఇక్కడ నేను దీన్ని పేస్ట్ చేస్తున్నాను దీని మళ్ళీ సెమికోలన్తో స్టాప్ చేస్తున్నాను దీని మళ్ళీ నేను సేవ్ చేసి ఒక్కసారి బ్రౌజర్ లేక వచ్చి దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే ఈ ఇక్కడ చూడండి ఈ రైట్ సైడు ఈ లెఫ్ట్ సైడు ఈ టాప్ సైడు ఇవన్నీ కూడా మీకు కొంత డిఫాల్ట్ ప్రతి బ్రౌజర్కి ప్యాడింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అలా యాడ్ అయింది ఇన్ కేస్ మీకు అది వద్దు అనుకుంటే దీనికి మార్జిన్స్ నేను రిమూవ్ చేయాలంటే మార్జిన్ జీరో పిక్సెల్స్ అసలు వద్దు నాకు అలాగే ఇవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను బాక్స్ మోడలింగ్ అనేది ఒక పెద్ద టాపిక్ ఉంటుంది దాంట్లో ఈ ప్యాడింగ్ మార్జిన్స్ బార్డర్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి ప్రజెంట్ నేను మార్జిన్ ప్యాడింగ్ని రిమూవ్ చేసి దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే అంటే ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేస్తే అది ఎక్కడ ఇవ్వాలి బాడీలో ఇవ్వాలి వీటిని బేసిక్గా అంటే బాడీ ఇట్ అనేది ఒక ట్యాగ్ ఉంది కదా సో బాడీ ఈ బాడీలో నేను వీటిని పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే ఎఫ్ ఫైవ్ అనేది అందరు ఇప్పుడు చూడండి కంప్లీట్ నా బ్రౌజర్ యాక్యుపై అయిపోయింది దీని యొక్క హైట్ ఎంత కావాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు ఈ హెచ్ వన్లో ఆ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క హైట్ నాకు వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ కావాలి ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేసి మళ్ళా రీఫ్రెష్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ మీకు ఇన్ కేస్ దానికి హండ్రెడ్ సరిపోతుంది అనుకుంటే హండ్రెడ్ ఓకే దీన్ని మళ్ళా తప్పకుండా సేవ్ చేయాలి మళ్ళా ఈ బ్రౌజర్ లేక వచ్చే ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేయాలి ఓకే ఫైన్ ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి మనం రీక్యాప్ చేస్తే ఇది బేసిక్ హెచ్డిఎంఎల్ ఈ హెచ్ వన్ అనేది దీని లోపల ఉన్న కంటెంట్ ఇలా ఉంది ఈ యొక్క హెచ్ వన్ యొక్క అపీరెన్స్ నేను ఏం చేస్తున్నాను దాని యొక్క కలర్ మార్చాను అలాగే దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చాను అలాగే ఆ యొక్క బ్లాక్ యొక్క హైట్ను కూడా పెంచాను సో వీటిని దీన్ని ప్రాపర్టీ అంటారు దీన్ని వాల్యూ అంటారు ఓకే అలా ఇప్పుడు ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇది రెండు ఇది మూడు కానీ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నింటిని కూడా కేటగిరైజ్ చేశారనమాట ఓకే అలాగే అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీస్ అని టైపోగ్రఫీ ప్రాపర్టీస్ అని బాక్స్ ప్రాపర్టీస్ అని పొజిషన్ ప్రాపర్టీస్ అని ఎఫెక్ట్స్ ప్రాపర్టీస్ అని గ్రాడ్యువల్గా మీకు అర్థమవుతాయి అవన్నీ బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ దీన్ని సెలెక్టర్ అంటారు దీన్ని ప్రాపర్టీ అంటారు దీన్ని దాని యొక్క వాల్యూ అంటారు ఈ సెమికోలన్ మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి సో దీన్ని టెర్మినేటర్ అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ని ఎండ్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క కోలన్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఓకే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ మనం ఎక్కడ రాసాం ఈ సిఎస్ఎస్ అంటే ఈ స్టైల్ ట్యాగ్ అనేది ఈ సేమ్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫైల్లో రాసాం కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ని మనం ఏం టెక్నికల్గా పిలవాలి అన్నప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఎంబెడెడ్ స్టైల్ షీట్స్ అనాలి ఎంబెడ్ ఎంబెడ్ స్టైల్ షీట్ అంటే స
external CSS. ఈ మూడిటిని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఇది స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ హౌ టు యాడ్ సిఎస్ఎస్ ఇది ఎవర్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అది మన టైటిల్ ఓకే అదే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి హౌ టు యాడ్ సిఎస్ఎస్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం చూసాం ఇన్ కేస్ ఈ యొక్క టెక్స్ట్ అనేది మీకు సెంటర్లో కావాలి అంటే మళ్ళా దీన్ని నేను చేయాలి టెక్స్ట్ అనేది ఏంటి హెచ్ వన్ కదా సో ఇక్కడ మీకు టెక్స్ట్ ఐఫన్ ఎలైన్ ఓకే ఇక్కడ సెంటర్ అని రాస్తే సరిపోతుంది దీన్ని సేవ్ చేసి అలాగే ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తే అది సెంటర్లో వస్తుంది దీని యొక్క టోటల్ హైట్ ఎంత ఉంది అనేది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు టోటల్ హైట్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది అంటే ఈ టెక్స్ట్ వర్టికల్గా సెంటర్ కావాలన్నప్పుడు లైన్ హైట్ టోటల్ హైట్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ దాని హైట్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఈ యొక్క హండ్రెడ్ పిక్సెల్ని నేను లైన్ హైట్లో ప్లేస్ చేస్తే ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ టెక్స్ట్ అనేది వర్టికల్గా సెంటర్ అవుతుంది ఇలా ఓకే సో ఇది వర్టికల్ సెంటర్ హారిజెంటల్ సెంటర్కి టెక్స్ట్ లైన్ వాడాలి అలాగే వర్టికల్ సెంటర్కి మాత్రం లైన్ హైట్ అనే దాన్ని వాడాలి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హౌ టు యాడ్ సిఎస్ఎస్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్ఈఓ స్కిల్స్ తెలుగు ట్యూటోరియల్స్ టేక్ కేర్ మై నేమ్ ఈజ్ రవి టేక్ కేర్